ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വിച്ച് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് എന്നാണ് ഓക്കെ വിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കിടക്കാം വിച്ച് ബുക്ക് ഈസ് ദീസ് ഈ പുസ്തകം ഏതാണ് അല്ലേ വിച്ച് ബുക്ക് ഈസ് ദീസ് ഈ പുസ്തകം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് മാഗസിൻ ഈസ് ദീസ് ഇതേത് മാഗസീൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ടൈം മാഗസീൻ ദിസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മാഗസീൻ ഇത് ടൈം മാഗസീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മാഗസീൻ ആണ് അങ്ങനെ മാഗസീൻ്റെ പേര് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ വിച്ച് ബുക്ക് ഈസ് ദീസ് വിച്ച് കാർ ഈസ് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഹോട്ടൽ ഈസ് ദീസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേതാണ് ഇത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിച്ച് മാഗസീൻസ് ആർ ദീസ് ഈ മാഗസീനുകൾ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ വിഷിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ വിച്ച് ടൂത്ത് ഹേർട്സ് ഏത് പല്ലാണ് വേദനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് പല്ലാണ് വേദനിക്കുന്നത് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡു യു ലേൺ നീ ഏത് ഭാഷയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവനൊരു ഭാഷ ഏതോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥിരം റൂട്ടീൻ പോലെ അവനങ്ങനെ കൊണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ടു യു ലേൺ നീ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിച്ച് കാർ ഡു യു ബൈ നീ ഏത് കാറാണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നത് ഏത് കാറാണ് ഓക്കെ വിച്ച് സ്കേർട്ട് ഡു യു ലൈക്ക് ഓക്കെ നീ ഏത് സ്കേർട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഏത് സ്കേർട്ടാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം വിച്ച് ക്ലബ് ഡു യു ബിലോങ് ടു നീ ഏത് ക്ലബിൻ്റെ ആളാണ് നീ ഏത് ക്ലബുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഏത് ക്ലബ് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ വിച്ച് ബേർഡ് ഡു യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഏത് ബെഡ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ബെഡുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ബെഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോർമിറ്ററിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബെഡുകൾ ഉണ്ടാവും പലതും പല കോലത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബെഡാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതാണ് വിച്ച് ബെഡ് ഡു യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ഓക്കെ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡു യു സ്പീക്ക് നീ ഏത് ഭാഷയാണ് താങ്കൾ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് താങ്കൾ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡു യു സ്പീക്ക് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ അഥവാ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡു യു സ്പീക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അയാളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയാൾക്കൊരു ഭാഷയുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ മാതൃഭാഷ അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ അയാളുടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതേസമയം വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ഫ്രണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അവന് പച്ച മലയാളമാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവന് സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആർ യു സ്പീക്കിംഗ് നീ ഇപ്പോൾ എന്ത് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തേ പറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കല്ലോ രാവിലെ തല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തിയോ മരുന്ന് മാറി കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കല്ലോ അതാണ് ഓക്കെ വിച്ച് മെഡിസിൻ ആർ യു ടേക്കിംഗ് നാവ് താങ്കളിപ്പോൾ ഏത് മരുന്നാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ
ഡു യു പ്രിഫർ ഏത് ദിവസമാണ് താങ്കൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ ഏത് ദിവസമാണ് താങ്കൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ ഇന്നോ അതോ നാളെയോ രണ്ട് ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് താങ്കൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഡേ ഡു യു പ്രിഫർ ഫോർ എ മീറ്റിംഗ് ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ഏതാണ് നല്ലത് ദിസ് വോൺ ഓ ദാറ്റ് വോൺ ഓക്കെ ഇതും കാണുന്നുണ്ട് അതും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ ദിസ് വോൺ ഓർ ദാറ്റ് വോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ ഡു 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 നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡു 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 ഇല്ല അല്ലേ വിച്ച് ടു തേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡു ഓ ഡെസോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്തില്ല അതിൽ ആഡ് ചെയ്തില്ല ഞാനിത് വാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അഥവാ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡു ഓ ഡെസോ ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം അതിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡൂവും ഡെസ്സും ഒക്കെ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏത് പല്ലാണ് വേദനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന പല്ലാണ് എന്താണ് കോ എന്താണ് ഫ്രണ്ടിലെ പല്ലാണ് വേദനിക്കുന്നത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലെ പല്ല് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഡൂവോ ഡെസ്സോ മിണ്ടില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഏത് കാറാണ് വാങ്ങുന്നത് ഏത് സ്കേർട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കാറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്കേർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഡൂ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ചിന്തക്ക് കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് സ്വന്തമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളരുക ഓക്കെ നൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറുക ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വിത്ത് എറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് മഴ കിട്ടിയില്ല അയാൾ കൃഷിയൊക്കെ പോയപ്പോൾ അയാൾ ദൈവത്തോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തു എന്ത് പടച്ചോനാണ് എന്ത് ദൈവമാണിത് ഏ ഞാനെല്ലാം കറക്റ്റായി ചെയ്തു നിൻ്റെ മഴ മാത്രം ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ മഴയും കാറ്റൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടെന്ന് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ ആവശ്യത്തിന് മഴ ആവശ്യത്തിന് കാറ്റ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈം ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ അവസാനം അയാളുടെ നെറ്റിൽ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നെൽ കതിരുകൾ പൊള്ളയായിരുന്നു ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് അയാൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താ ഞാനൊക്കെ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഞാൻ ചില സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മഴ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരുകൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ പോകുമ്പോൾ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലൂടെ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലും അങ്ങനെ അതിന് വളർച്ച കൈവരും അങ്ങനെയാണ് അതിന് കരുത്തുള്ള ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ഇനിയൊക്കെ അതിനങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾക്ക് വളർച്ച വന്നില്ലോ ഒക്കെ നിന്നോർത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്തായി അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കരുത്തില്ലാണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു പോകണം ഓക്കെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് സമയം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ചില ആളുകൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഇനി വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സെൻറ്റൻസുകളുടെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഐ ഡിഡ് ഇൻ നോ എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ഫോർ സേർട്ടൻ ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഐ ഡിഡ് നോ ഫോർ സേർട്ടൻ വിച്ച് ട്രെയിൻ ടു ടേക്ക് ഏത് തീവണ്ടിയിലാണ് ഏത് വണ്ടിയിലാണ് കയറേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്
വിച്ച് വേ ഐ ഷുഡ് ഗോ ഞാൻ ഏത് വഴി പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വിച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് വന്നത് അല്ലേ വിച്ച് വേ ഐ ഷുഡ് ഗോ ഞാൻ ഏത് വഴി പോകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ ഇതും എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴി അല്ല കഴിയുമോ യെസ് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഡ് യു ടെൽ മീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലോസ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക വിച്ച് വേ ഐ ഷുഡ് ഗോ എന്നുള്ളത് എന്താവും ഷുഡ് ഐ ഗോ ഷോ ഞാൻ ഏത് വഴി പോകണം ഓക്കെ ഞാൻ ഏത് വഴി പോകണം അപ്പോൾ വിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷുഡ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി അല്ലേ ഐ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങേ സൈഡിലായി ഷുഡ് കഴിഞ്ഞു വന്നു അതേസമയം സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിലാണ് വരുമ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ ഷുഡ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ പോകണം ഓക്കെ ഐ ഷുഡ് ഗോ ദർ ഞാൻ ഇവിടെ പോകണം അല്ലേ അതേസമയം വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ഐ ഷുഡ് ഗോ എന്നുള്ളത് ഷുഡ് ഐ ഗോ എന്നാ ഓക്കെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഇത് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ് വാട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ദ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ടൂൾ ദസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിച്ച് ബസ് ഏത് ബസ്സാണ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഓക്കെ ഏത് ബസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ഏത് ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറേണ്ടതെന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ദ ഡ്രൈവർ ടൂൾ ദസ് വിച്ച് ബസ് വി ഷുഡ് ടേക്ക് അല്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾ വിച്ച് നടുവിൽ വന്നപ്പോൾ വി ഷുഡ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഏത് ബസ്സാണോ അത് അതായത് സെൻറ്റൻസിൽ നോർമൽ ഓർഡറാണ് അതേസമയം നമ്മൾ വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷുഡിൻ്റെയും വീടെയൊക്കെ ഓർഡർ മാറ്റിപ്പിടിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് ബസ് ഷുഡ് വി ടേക്ക് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാക്കും ദ ലേഡി ഹൂസ് ഹീസ് ഹിയർ ഈസ് എ നേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ദ ലേഡി ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ആരാണ് അത് ഹൂസ് ഹീസ് ഹിയർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ ഈസ് എ നേഴ്സ് അവരൊരു നേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഒരു നേഴ്സാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയുക ദ ലേഡി ആ ലേഡിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹൂസ് ഹീസ് ഹിയർ അവരിവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു എക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഹിസ് എ നേഴ്സ് അവരൊരു നേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് ഞാൻ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും വിച്ച് ഐ ബ്രോഡ് ഓക്കെ വിച്ച് ഐ ബ്രോഡ് വിച്ച് ഐ ബോട്ട് ഓക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ വാങ്ങിയ പുസ്തകം ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഐ ബോഡ് ഇസ്റ്റേഡ് ഇന്നലെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് എസ്റ്റേഡ് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും വിച്ച് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് എസ്റ്റേഡ് ഇന്നലെ ഞാനത് വാങ്ങി ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ കാരണം ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബുക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയണമെന്നില്ല ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് ഞാൻ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ദ ബുക്ക് ഏ പുസ്തകം വിച്ച് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് എസ്റ്റ് വിച്ച് ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റേഡ് ഞാൻ ഇന്നലെ വാങ്ങി പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ഹോട്ടൽ ദേ പ്രിഫർ ഓക്കെ ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ഹോട്ടൽ ദേ പ്രിഫർ എനിക്കറിയില്ല വിച്ച് ഹോട്ടൽ ദേ പ്രിഫർ ഏത് ഹോട്ടലാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് ഹോട്ടൽ ദേ പ്രിഫർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഹോട്ടലാണ് ഏതാണോ ഒരു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽ ആ ഹോട്ടൽ എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് നീളത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഹോട്ടലാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ആ ഹോട്ടലിനെ ആ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ വിച്ച് കൊണ്ട് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു വിച്ചിനെ നമ്മൾ അധികം കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്നുള്
പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് എ ബ്രോക്കൺ സീറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഗാരേജ് അത് ഗാരേജിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ആ ഒരു സംഗതിക്ക് നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മൈ ബൈക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഗാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ സെൻറ്റൻസ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓക്കെയാണ് എൻ്റെ ബൈക്ക് ഗാരേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വിച്ച് ചേർത്താൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആ സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിന് അത് ഫിറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ ബൈക്കുണ്ട് സീറ്റൊക്കെ പൊട്ടിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ദാറ്റ് വെച്ച് പറയണം വിച്ചിന് വെക്കണം ദാറ്റ് വെക്കുക ഓക്കെ മൈ ബൈക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ബ്രോക്കൺ സീറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഗാരേജ് അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ വിച്ചിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ദാറ്റ് വെച്ചു അപ്പം എന്താ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ടോണ് വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ സീറ്റ് പൊട്ടി ബൈക്ക് അതെന്താണ് ഗാരേജിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുക അഥവാ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ടോ ഒന്നിലധികം ബൈക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം രണ്ട് ബൈക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ സീറ്റ് പൊട്ടിയ ബൈക്ക് ഒന്നും സീറ്റ് പൊട്ടാത്തത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സീറ്റ് പൊട്ടിയ ബൈക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാരേജിലുണ്ട് എന്നാണ് ദാറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരിക ആ ദാറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ടിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അതേസമയം വിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊരു എക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അതേസമയം ദാറ്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റിൻ്റെയും വിച്ചിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനാറ് മിനിറ്റോളം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്ന് വരിക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് വിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്